Quando si impara una nuova lingua, una delle cose più difficili e frustranti è imparare parole nuove. È un processo complicato, molte volte dobbiamo imparare le parole nuove a memoria e poi dopo averle memorizzate ce le dimentichiamo. In questo video voglio aiutarti ad imparare tante parole nuove in italiano attraverso una tabella che ho preparato per te. Durante il video ti farò vedere la tabella, ti spiegherò bene come funziona e come usarla nel migliore dei modi e poi a fine video te la regalo. In questo modo la potrai stampare, portare con te ovunque e utilizzarla sempre per memorizzare parole nuove in italiano sfruttando ogni momento, sfruttando anche 5 minuti liberi che hai magari nella giornata. È completamente gratuita, è un regalo che ti faccio e spero davvero di aiutarti ad imparare parole nuove. La tabella che ho preparato per te contiene già una lista con le 150 parole più usate in italiano. Scaricala e attraverso i consigli che sto per darti personalizzala e falla tua. Guarda il video fino alla fine perché ti assicuro che questo video ti aiuterà moltissimo. Cominciamo subito a vedere come è fatta la tabella. La tabella è realizzata in Excel, quindi un software comunissimo che di sicuro hai sul tuo computer. Consiglio sempre di usare Excel perché il nostro cervello è molto familiare con le tabelle, con questa struttura a matrice. Per cui organizzare parole nuove o idee sotto forma di una tabella schematica è sempre un buon aiuto per ricordare a lungo termine. Abbiamo 5 colonne A, B, C, D, E. A partire da sinistra troviamo prima di tutto la colonna difficoltà. In questa colonna andremo ad inserire un numero da 1 a 5 dove 1 significa la parola non è molto difficile per noi mentre 5 significa la parola è difficilissima o una parola che non mi rimane in mente, oppure una parola che non riesco a pronunciare. Insomma, una parola a cui voglio dare la priorità. Nella seconda colonna, la colonna B, troviamo il tipo. Quindi, che cos'è questa parola? È un aggettivo? È un sostantivo? È un verbo? È una locuzione? Qui abbiamo locuzioni varie, un po' per raggruppare articoli, preposizioni, tutto ciò che non è aggettivo, sostantivo o verbo. Nella terza colonna troviamo la colonna italiano con le parole in grassetto. Queste sono le parole in italiano che abbiamo incluso nel nostro vocabolario, quindi le parole che vogliamo imparare, il nostro obiettivo. Così nelle colonne successive abbiamo prima di tutto la traduzione in inglese e poi la traduzione in spagnolo di quella parola. Adesso io ho utilizzato inglese e spagnolo perché sono le lingue che conosco meglio. A fine video potrete scaricare questo foglio Excel, questa tabella Excel e modificarla come più vi piace. Quindi magari eliminare la colonna inglese se non vi interessa e aggiungere la colonna francese, giusto per dare un esempio. Ok, andiamo a vedere quali tipi di parole abbiamo nel nostro vocabolario. Abbiamo raggruppato tutte le parole in quattro macro categorie. Abbiamo aggettivi, locuzioni varie, sostantivi e verbi. In questo foglio Excel ho già preparato per te 150 parole. Sono un po' divise tra queste quattro macro categorie. Quindi possiamo vedere abbiamo qui ad esempio l'aggettivo tanto. Abbiamo l'aggettivo nostro, quindi aggettivo possessivo. Abbiamo poi varie locuzioni, ad esempio perché. Abbiamo così anche dei sostantivi, quindi vita, tempo, donna. E poi abbiamo dei verbi. Verbo stare, verbo vedere, verbo andare. Ho preso le 150 parole più comuni in italiano. Quindi diciamo che se scaricate questa tabella e imparate tutte queste 150 parole potete già cominciare ad avere una conversazione base con un italiano. Il foglio Excel è stato pensato per essere personalizzato. Questo significa che puoi ad esempio aggiungere qua 
un nuovo verbo ad esempio diciamo il verbo verbo dormire no forse è già nella lista non mi ricordo però questo è solo un esempio in inglese sarà to sleep e in spagnolo sarà dormir per noi il verbo dormire è un verbo abbastanza facile lo ricordiamo quasi sempre per cui avrà un indice di difficoltà 2 ok quindi moderato piuttosto semplice questo è il modo in cui potete usare la tabella la potenza di questa tabella il segreto dietro a questo modo di organizzare le parole nuove da imparare è questo qui fate attenzione adesso a quello che vi sto per dire possiamo organizzare le parole nuove che vogliamo imparare in diversi modi possiamo organizzarle in ordine alfabetico in italiano quindi dalla A alla Z quindi avremo A acqua alcuno alto altro amico amore un puro ordine alfabetico sulla parola stessa che significa che mescoleremo il tipo e mescoleremo la difficoltà questo è un modo in cui possiamo organizzare le parole c'è un altro modo che è quello che preferisco io che è organizzare le parole in base alla difficoltà cioè io voglio imparare prima di tutto le parole che per me sono difficili se una parola ha indice di difficoltà 1 non voglio concentrarmi troppo su quella parola perché se ho dato indice 1 significa che già conosco la parola bene potrò organizzare le parole in base all'indice di difficoltà al numero di difficoltà in questo caso dal più grande al più piccolo avendo per cui prima di tutto le parole 5 poi le parole 4 poi 3 poi 2 e poi 1 ovvero quelle che già conosco benissimo nell'esempio i numeri di difficoltà sono dati in modo casuale per cui quando scaricate questo foglio excel cancellate questi numeri così semplicemente selezionerete tutta questa colonna e poi cancellerete e andrete a dare l'indice di difficoltà che ritenete più opportuno in base alla vostra situazione allo stesso modo è poi possibile anche ordinare le parole in ordine alfabetico in base alla traduzione in inglese o a quella in spagnolo e così via come utilizziamo questa tabella nel migliore dei modi questa tabella è una tabella viva che significa che dobbiamo aprirla spesso magari una volta a settimana e dobbiamo aggiornare il numero legato alla difficoltà l'indice di difficoltà perché magari col passare del tempo abbiamo già imparato alla perfezione una parola e quindi l'indice di difficoltà scenderà oppure viceversa c'è una parola che non riusciamo mai a ricordare quindi all'inizio abbiamo dato un 2 perché ci sembrava una parola facile ma poi col passare del tempo ci rendiamo conto che invece è una parola che proprio non rimane in mente e quindi col tempo magari andremo a dare un indice di difficoltà 3 4 5 sempre più alto questo è il primo aspetto è una tabella viva che devi aprire almeno ogni settimana non solo per aggiornare l'indice di difficoltà ma anche per aggiungere parole nuove perché l'obiettivo è sempre arricchire il nostro vocabolario aggiungendo sempre parole nuove quando la parola nuova verrà immagazzinata bene verrà imparata avrà semplicemente un indice di difficoltà basso e quindi se ordiniamo le parole in base alla difficoltà sarà in fondo e non ci disturberà molto sarà lì presente ma sarà in fondo sconsiglio di cancellare parole già esistenti perché non si sa mai averle nella lista fa sempre bene ogni tanto sfogliare la lista e leggere quella parola giusto per vedere se è ancora nella nostra mente altra cosa importante stampa questa lista questa tabella excel in diverse copie e tieni una copia ovunque tieni una copia dentro la macchina tieni una copia dentro lo zaino tieni una copia sulla scrivania in questo modo ogni volta che avrai due minuti liberi perché magari stai aspettando l'autobus puoi tirare fuori la tua lista la tua tabella excel e andare a ripassare un po di parole 
Io facevo così con il tedesco, avevo la tabella sempre con me in mille copie diverse e la tiravo fuori ogni volta che ne avevo l'opportunità. In questo modo imparare parole nuove diventa un'attività che svolgiamo per poco tempo ma costantemente, sempre, ogni giorno e non magari due ore un giorno e poi niente per una settimana. Questo non va bene, bisogna avere la lista sempre sotto l'occhio e dare un'occhiata così ogni tanto, imparando passo passo costantemente. Puoi scaricare questa tabella, puoi scaricare questo foglio Excel attraverso il link in descrizione oppure attraverso il link che trovi nel primo commento in alto. Usa questa lista, tienila aggiornata, falla tua. Questa che scaricherai è solamente un esempio con 150 parole per cominciare. Ovviamente dovrai aggiungere le parole che interessano a te. Queste parole sono molto generali e vanno bene per chi sta imparando magari nelle prime fasi. Che dire, spero tantissimo di averti aiutato con questo video, spero che questa lista ti aiuterà ad imparare parole nuove e che ti iscriverai al nostro canale per tanto altro contenuto sull'italiano. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine e ti auguro buona fortuna con il tuo italiano. Ciao!